Buonasera, benvenuti. Diamo il benvenuto di Bologna di Piazza Maggiore a Daniel Pennac. Buonasera Bologna. La semaine dernière, la settimana scorsa, j'étais a Napoli. Ero a Napoli. Plus exactement a Pozzuoli. Esattamente a Pozzuoli. Je suis allé voir un spectacle. Sono andato lì per vedere uno spettacolo qui s'appelait Terra. Che si chiamava Terra. C'était un spectacle magnifique. Ed era uno spettacolo meraviglioso. Après le spectacle, dopo lo spettacolo, des amis m'ont dit, gli amici ils mi, hanno, mi hanno mostrato l'orizzonte e m'ont dit, tu es déjà allé a Ischia? E mi hanno detto, ma tu sei già stato a Ischia? Bo, no, no. Mi dit, il faut que tu ailles voir Ischia. Eh, bisogna che tu vada a vedere Ischia. Alors le lendemain, j'ai pris le bateau et je suis allé à Ischia. Et alors, l'indomani, j'ai pris le bateau, la nave, et je suis allé à Ischia. J'ai mis mon maillot de bain. J'ai mis le mio costume de bagno. Et je suis allé m'asseoir en face. Et je suis allé à sedermi en face de la Méditerranée. En face au Méditerranée. Dans une chaise longue. Sur un asdraio. De votre Méditerranée. Il vostro Méditerranée. Et de ma. Il mio Mediterraneo. Moi, je suis né dans la Méditerranée. Io sono nato nel Mediterraneo. J'ai grandi dans la Méditerranée. Mi sono fatto grande nel Mediterraneo. J'ai appris à nager dans la Méditerranée. Ho imparato a nuotare nel Mediterraneo. Et j'étais dans ma chaise longue. Ed ero sulla mia sdraio. Et je voyais cette Méditerranée. E vedevo questo Mediterraneo. Bleu. Blu, magnifique, magnifico. Le ciel bleu, il cielo era blu, magnifique, magnifico. Excusez-moi, je n'ai pas beaucoup de vocabulaire. Non, ma... <rire> non ho tante parole. Je me suis dit, dans cinq minutes, et mi sono detto, in cinque minuti, je vais plonger dans la Méditerranée, voglio tuffarmi nel Mediterraneo, et nager, et nuotare, dans la Méditerranée, nel Mediterraneo. Avec mon crawl impeccable. Con il mio, <rire> con il mio status. Comment tu dis le crawl? Con, le cro ah, con il mio style impeccabile. Et je me suis endormi. Et mi sono addormentato. Dans ma chaise longue. Sulla mia sdraio. Et je suis mort. Et sono morto. Je me suis aperçu que je mourais. Et mi sono reso conto che sono morto parce que j'ai vu ma chaise longue perché ho visto la mia sdraio avec moi dedans con me sopra s'éloigner 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 allontanarsi allontanarsi parce que je montais au ciel perché salivo al cielo alors j'ai vu ma chaise longue allora ho visto la mia sdraio j'ai vu Ischia ho visto Ischia j'ai vu Pozzuoli, Pozzuoli. j'ai vu Napoli, Napoli. j'ai vu l'Italia, l'Europe, saliva, saliva, l'Europa. Et de, à un moment donné, à un certain point, j'ai entendu, senti, quelqu'un qui me disait ciao Daniel. Quelqu'un qui me disait ciao Daniel. C'était Saint Pierre. Era San Pietro. Parlava italiano. Si, Saint Pierre parle toutes les langues. Saint Pierre parle toutes les langues. Il n'a aucun préjugé. Nessun préjudice. Il me dit Ça y est, tu es mort. Il dit Eh, vedi, c'est mort. Ah, écoute, bienvenue dans mon paradis. Benvenuto nel mio paradiso. Il me dit Tu as été un chrétien irréprochable. Tu es stato un chrétien parfait. Alors, je fais de toi tout de suite, sans examen, un ange. Io faccio di te, adesso. Un angelo senza esame, senza passare per l'esame d'ammissione. E je me suis mis à planer. E mi sono messo a planare. Dans l'éternité bleutée du paradis. Nell'azzurra eterni eternità del paradiso. J'ai plané. Planavo. Une première éternité. La prima eternità. Quelquefois je croisais un ange. 
Di tanto in tanto incontravo un angelo. Je le salue. E lo salutavo cordialmente. L'ange me salue poliment aussi. L'angelo mi salutava anche cordialmente. Parce une deuxième éternité. La seconda eternità. De temps en temps, je croisais un autre ange. Et tant et tant, je rencontrais un autre ange. Que je saluais. Et le salutais cordialement. L'ange me saluait aussi. Et l'ange le me salutait. Et une troisième éternité. Et une troisième éternité. Et à un moment de cette troisième éternité. Et à un certain point de cette troisième éternité. J'ai vu une porte. J'ai vu une porte. J'ai vu une porte. Parfaitement dessinée dans le bleu immense de l'éternité. Parfaitement dessinée dans l'azzurra éternité du paradis. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette porte Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette porte Et la curiosité. Et la curiosité. J'ai regardé par le trou de la serrure. J'ai regardé par le buco de la serrature. Je n'ai rien vu. Et il n'y avait rien. Alors j'ai fait un virage sur l'aile. J'ai fait un ampio volteggio sur les ailes. Je suis allé voir Saint Pierre. Sono andato da San Pietro. Je dis Pierre, qu'est-ce que c'est que Pietro, cette Pietro. petite porte? Che cos'è questa piccola porta? Dans tout le bleu de ton éternité. Nell'azzurra eternità del tuo paradiso. Pierre me dit mais c'est la porte des enfers. E Pietro mi dice è la porta dell'inferno. Je dis quoi? E dico che? Dans ton paradis, il y a la porte qui mène aux enfers. C'è la porta che va diretta all'inferno e Pierre mi ha detto sì e Pietro dice sì sì bien sûr sì certamente nous autres paradisiaques noi qui gente del paradiso n'avons aucun préjugé non abbiamo pregiudizi Je dis, mais d'accord, mais alors ça veut dire, je peux visiter les ah, enfers, ah, moi Alors, non, non, capito. Alors, je peux aller à faire visite à l'enfer. Mais Pierre me dit, mais bien sûr. Eh, Pierre me dit, certes, certes. Mais certo. tu n'as droit qu'à une nuit. Mais tu as droit qu'à une seule nuit. Quand le soleil se lèvera sur la terre, quand le soleil se lèvera sur la terre, il faudra que tu retournes au paradis. Il faut que tu retournes au paradis. Alors je dis d'accord. Alors, dico, Alors je suis allé jusqu'à la porte. Alors la porte. J'ai ouvert la ah, porte. porte. J'ai descendu un escalier. Scendo le Il y avait une lumière magnifique. C'era una luce magnifica. Une musique extraordinaire. Una musica straordinaria. Des bouchons de champagne. Tappi di champagne. De, de, aussi de. de Il prosecco, il prosecco, meno, meno dell'ambrusco, anche di l'ambrusco, esatto, eh, all'inferno. <ride> e, e des orgasmi internazionali, orgasmi poliglotti. E j'ai passé e, une nuit d'enfer. E passo una notte d'inferno. Mais le lendemain, mais l'indomani, le soleil, le soleil s'est levé sur la terre. Le soleil s'est levé sur la terre. Et je suis retourné au paradis. Et je suis retourné au paradis. J'ai plané une éternité. Planavo nell'eternità. De temps en temps, je croisais un ange. Di tanto in tanto incrociavo un angelo. Je le saluais poliment. E lo salutavo cordialmente. J'ai croisé une deuxième éternité. Entravo in una seconda eternità. Au bout de la deuxième éternité. E alla fine della seconda eternità. J'ai refait un virage sur l'aile. Faccio un ampio volteggio sulle ali. Je suis retourné voir Saint Pierre. Et je vais à Saint Pierre. Et je dis Pierre. Je dis quoi, Pierre, Pierre Excuse-moi. Excuse-moi. Mais il y a un affreux malentendu entre nous. Ci siamo fraintesi. C'è stato un fraintendimento tra di noi. Je suis un abominable pécheur. Io sono un peccatore abominevole. Pierre a dit non. Ton... Pietro guarda il suo diario. Ton dossier est parfait. No. Il tuo il tuo dossier è perfetto. Mais c'est parce que je j'ai dissimulé. Tous mes Ma péchés. Parce que j'ai dissimulé tous mes péchés. Je suis romancier, j'ai de l'imagination. Je suis un écrivain, j'ai de l'imagination. Alors j'ai réussi à cacher tous mes péchés. Je suis réussi à cacher tous mes péchés. Et ce qu'il y a de terrible, et la chose la plus terrible, de vraiment affreux, vraiment terrible et tragique, c'est que de vous avoir couillonné, vous, toi et tous les anges, et que vous avez pris le cul à tous, toi et tous tes anges, ça m'a fait un plaisir fou. Mi ha reso felice in maniera folle. Tu vois che io sono un abominabile pecore. Vedi che sono un peccatore abominevole. Ma place, il mio posto, ma vera place, il mio vero posto, non è pas dans l'eternité de ton paradis. Non è nell'eternità del tuo paradiso. Ma place è in enfer. Il mio posto è all'inferno. 
Pierre lui dit, mais attends, tu es sûr Ma Pietro dit, ma ascolta, sei sicuro Tu es sûr de ce que tu me dis Ma sei sicuro di quello che mi stai dicendo Mais oui, ah, je, si. je suis vraiment le pire, si, le si, plus si. effroyable si, des si, pécheurs. Si, sono il peggiore tra i peccatori. Le pécheur le plus hypocrite. Il peccatore più ipocrita. Ma place est aux enfers. Il mio posto è all'inferno. Alors Pierre dit, bon, bah. Alors Pietro dice, vabbè, che ti devo dire? Dans ce cas-là, vas-y. Vai, vai. Mais... Me dit-il, tu te souviens que tu n'avais droit qu'à une nuit. Ma ricorda che tu avevi diritto ad una sola notte. Et là, je me suis mis en colère. Et là, mi sono arrabbiato. Je me suis dit, mais enfin, tu comprends pas ce que je te dis. <rire> je <rire> suis le plus atroce de tous calme, les calme, pécheurs. Calme, calme, calme. Non capisci quello che ti sto dicendo. Io sono il più terribile tra i peccatori che ci sia qui in paradiso. C'est pas une nuit d'enfer que je mérite. Non è una notte d'inferno che io merito. C'est l'éternité infernale. C'est l'éternité che io merito. Alors Pierre m'a dit. Pietro dice. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise Vas-y. Vai, vai. Che ti devo dire Vai. Et là, je... Et là. Je suis rentré dans la porte Après sans la ouvrir. Porte, sans ouvrir la, la sponda. Je roulais dans l'escalier. Ruzzola per le scale. Et finalement, je me suis trouvé assis sur une marche. Et à un certain point, je me suis retrouvé assis sur un, un scalino, un gradino. Et là, Et là pas de lumière. Non c'era luce. Tout était noir. Buio assoluto. Pas de musique. Non c'era musica. Un silence total. Un silenzio totale. Et quelquefois, au fond du silence, et nel fondo del silenzio, il y avait... C'era un cri de douleur. Un piccolo grido di dolore. Qui monte jusqu'à moi. Qui saliva verso di me. Et là, je m'aperçois... Et là, mi rendo compte... Que la, la marche de l'escalier il gradino delle scale sous mes fesses sotto il mio sedere était chaude era caldo et là je me suis dit oh et là me sono detto merda questa l'avete capita je me suis retourné e sono girato et je suis monté faccio per salire risalire dolcemente vers la porte verso la porta pour retourner au paradis. Per ritornare in paradiso. Et au moment où j'allais mettre la main. Nel momento che metto la mano. Sur la poignée de la porte. Sulla sulla maniglia della porta. Deux mains brûlantes m'ont saisi. Due mani bollenti mi afferrano. M'ont jeté dans une marmite. Mi jettano in un pentolone. Où il y avait de l'eau bouillante. Dove c'era dell'acqua bollente. On m'a arraché les oreilles. Mi strappano le orecchie. On m'a crevé les yeux. Mi, mi strappano gli occhi. On m'a coupé le nez. Mi tagliano il naso. Et là, je, je hurlais. Mais là, oh, c'était pas comme ça la première fois. Et là, il y a un petit diable. Et là, un petit diable. Et là, un piccolo diavolo. Qui s'est penché sur moi. Si avvicina. Et qui m'a dit. Et mi dice. Eh oui, petit con. Eh sì, piccolo stronzo. Il ne faut pas confondre. Non bisogna mai confondere. Turismo e immigrazione. Turismo e immigrazione. Allora je me suis réveillé. E allora mi sono svegliato. Je me suis réveillé dans ma chaise longue. Mi sono risvegliato sulla mia sdraio. Et j'ai vu la Méditerranée. Et ho visto il Méditerraneo. Bleu. Blu. Et sur la Méditerranée, le ciel. Bleu. Et sur le Méditerraneo, il cielo bleu. Et j'ai fait le serment. Et ho fatto un giuramento. De ne plus jamais. Di non. Me baigner dans la Méditerranée. Di non bagnarmi mai più. Nel Mediterraneo, dont nous avons tous fait un tombeau, che abbiamo trasformato noi tutti in una tomba. Grazie. Buonasera. buonasera a tutti e buonasera Daniel Pennacche, grazie davvero perché siamo, 
Siamo veramente felici di questo regalo perché Grazie. è un vero regalo per Repubblica delle Idee, è un assaggio dello spettacolo dal sogno alla scena che Pennacchio porterà in tournée in Italia, in varie città italiane, a cominciare da novembre. Grazie Raffaella. E a partire da Pistoia, mi pare. Sì, Pistoia è dopo beaucoup de ville, dont je ne me rappelle pas le nom. Pendant un mois. Sì, sarà una tournée di un mese che parte da Pistoia e che toccherà tantissime città di cui in questo momento non ricordo il nome. Avec Paco Iofredo qui était là. Con Paco Iofredo che avete appena visto. Qui est un dramaturge e un comédien napolitain. Che è drammaturgo e attore napoletano. E avec une autre comédienne napolitaine. E con un'altra attrice napoletana. Demi Licata. Demi Licata. Parce que notre troupe de théâtre, Perché il nostro, la nostra compagnia teatrale, qui Mia, che si chiama Mia, è una troupe internazionale. È una compagnia internazionale. Il y a quelques français, Ci sono alcuni francesi, des Italiens, alcuni italiani, des Africains, africani, des Indiens, indiani, un belge, un belga. Euh, des de, 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 la, la, notre metteuse en scène est argentine. La notre regista est argentine. Un de nos acteurs principaux est un émigré malien. Et un de nos acteurs principaux est un immigrato del Mali. Qui maintenant a été naturalisé français. Qui a appena obtenu la nationalité française. Voilà, c'est donc avec cette troupe internationale que nous allons tourner. Et c'est donc avec cette compagnie internationale que nous allons faire la tournée italienne. E non poteva essere diversamente. Io la immaginavo così la compagnia di Daniel Pennac, una compagnia ricca di differenze e visto uh, che questo assaggio dello spettacolo che poi porterà in giro uh, parla proprio delle differenze, questo assaggio che ci ha detto e finisce proprio con una constatazione sull'immigrazione. È un sogno, ma è un sogno così reale perché finisce dicendo che... Eh, lei non si farà più il bagno nel Mediterraneo. Io vorrei che ci spiegasse un po' qual è la differenza tra turismo e immigrazione. Oui, è vero, è un vœu che ho fatto. Sì, è vero, è una decisione che ho preso. Di non più mai me bagnare nel Mediterraneo. Di non fare mai più il bagno nel mar Mediterraneo. Dans laquelle j'ai grandi. In cui io sono cresciuto. E che è ma mère. E che è il mio mare. E davanti l'incapacité de l'Europe tout entière Ma di fronte all'incapacità dell'Europa nel suo insieme a accueillir ces gens dont un grand pourcentage s'est noyé dans la Méditerranée ad accogliere queste persone di cui una grande percentuale è annegata in questo mare J'ai effectivement pris la décision de ne plus jamais me baigner dans la Méditerranée Ho effettivamente preso questa decisione di non fare mai più il bagno in questo mare È una decisione forte e simbolicamente importante. E, e, io mi domando, che, visto che questa decisione lei l'ha comunicata attraverso un sogno, qual è il, e il sogno, mi sembra che è un po' il filo conduttore di quest'opera, ma anche degli altri suoi romanzi, perché Malussen in qualche modo, insomma lo amiamo tutti, ma è un sognatore. Qual è appunto oh, la capacità eh, eh, dei sogni di farci vedere la realtà, di, di farcela scoprire? Magari quella realtà che noi normalmente non vogliamo vedere ce la porta un sogno, ce la fa vedere un sogno. Ma i nostri sogni sono l'espressione di una realtà. I nostri sogni sono l'espressione di una realtà. Di una realtà che i psicanalisti essaient di mettere in ordine in analizzando i nostri sogni. Una realtà che i psicanalisti tentano di mettere in ordine analizzando. Moi, je, je rêve beaucoup et depuis longtemps. Io sogno molto e da tanto tempo. E j'ai tenu un journal de mes rêves. E ho sempre tenuto un diario dei miei sogni. D'ailleurs, vous devriez essayer. Anzi, dovreste provare anche voi. C'è très facile. È molto facile. On met un au pied de son lit mettete un taccuino ai piedi del vostro letto e de qu'on se réveille e appena vi svegliate pendant les quelques secondes nei pochi secondi on écrit tout de suite 
che seguono al risveglio dovete scrivere subito e, ensuite, quand vous êtes vraiment réveillé, e poi quando sarete svegli davvero vous pouvez relire et continuer vos rêves. potete rileggervi e continuare il racconto del vostro sogno Alfred Hitchcock, ça. Alfred Hitchcock lo faceva anche Federico Fellini Federico Fellini ha tenuto tutta la sua vita il diario di sogni. So, Fellini le, ha tenuto tutta la sua vita un diario dei sogni. Il note se rêve. Annotava i suoi sogni. E un psicanalista. E uno psicanalista. Un de ses amis, uno dei suoi amici. Lui, uh, le, 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 le dottor Bernhardt. Il dottor Bernhardt. Ma che non era Thomas Bernhardt. Che non era Thomas Bernhardt. Lui ha detto puisque vous savez peindre et vous devez aussi les peindre et les dessiner les peindre. Gli ha detto visto che lei è capace di dipingere, sa dipingere, dovrebbe et anche dipingerli questi sogni. E ce livre e quel questo libro Il libro dei sogni existe dans vos librairies. È un libro che esiste nelle vostre librerie. C'est une merveille absolue. Ed è una meraviglia assoluta. Alors, donc, je note mes rêves, Quindi io scrivo, mi appunto i miei sogni. E il giorno dopo cerco di raccontare una storia. E il giorno dopo cerco di raccontare una storia. Ça ne marche pas toujours. Non sempre funziona. Un esempio d'échec très célèbre. Un esempio di fallimento molto celebre. C'est Hitchcock. Riguarda Hitchcock. Une nuit, Hitchcock rêve. Una notte Hitchcock fa un sogno. Che va a fare il film dei film, il film più straordinario dell'istoria del cinema. E sogna che farà il film dei film, il film più straordinario della storia del cinema. E là, in sua testa di rêve. Ed è tutta lì nella sua testa, allora, in forma di sogno. Vite. E quindi rapidamente la punta e si riaddormenta. Il giorno dopo. Il giorno dopo se réveille, si sveglia. Se précipite sur son carnet, si precipita sul suo taccuino. E lise qu'il avait écrit. E legge quello che aveva scritto. E sur le carnet, sul taccuino. Il avait écrit. Aveva scritto. Boy meets girl. Ragazzo incontra ragazza. E basta. <ride> Alors, moi, très tôt. Quindi io molto presto choisi de ne pas mes rêves. ho scelto di non capirli i miei Je sogni. Les ai donné à un non li ho mai sottoposti a uno psicanalista. Ma ho deciso di les utilizzare e tuttavia ho deciso di utilizzarli come delle basi di racconti. Come basi di racconti. Ça veut dire, je raconte mon rêve. Questo significa che io racconto il mio sogno. Par écrit. Lo scrivo. Ma dès que tu racontes un rêve, ce n'est plus ton rêve. Ma appena tu racconti il tuo sogno, non è più il tuo sogno. Parce qu'un rêve, qu'est-ce que c'è? Perché un sogno che cos'è? C'est une combinaison d'images et de sensations. È una combinazione di immagini e sensazioni. Ce ne sont pas des paroles. Non sono parole. Alors, dès que je commence à transcrire mon rêve, et quindi, appena io inizio a trascrivere, je le transcris en paroles. Lo trascrivo usando le parole. Et donc, je le trahis. E quindi lo tradisco. Ma je m'en fous. Ma me ne frego. Parce que après je continue par le moyen de l'imagination a écrire une histoire dont le début est dans mon rêve et que je tire tout le tout le long du livre ou de la nouvelle que j'écris. Perché io dopo con l'ausilio dell'immaginazione continuo questa storia che è cominciata in sogno e che io continuo scrivendo appunto usando le parole. L'avant-dernier spectacle que nous avons fait. Nel penultimo spettacolo che abbiamo fatto. J'avais rêvé d'une petite lampe. Tu sais la lampe que les parents mettent pour que les enfants n'aient pas peur. Avevo sognato di una una piccola luce, sai la il lumino che mettono i genitori per fare in modo che i bambini non abbiano paura. La piccola luce, c'est aussi un roman d'Antonio Moresco. <laughs> E voi dovete leggere la piccola luce di Antonio Moresco, è un capolavoro assoluto, piccolo ma assoluto. E quindi questa piccola lampa esplode. E insomma, questa piccola luce esplode. Dans ma chambre d'enfant. Nella mia stanza da bambino. E la lumière se met a couler come de l'eau. E la luce inizia a scendere giù, a sgocciolare come fosse acqua. Elle envahit ma chambre. Invade tutta la mia stanza. Elle envahit toute la maison. Tutta la casa. Je vais voir par la fenêtre. Vado a guardare fuori dalla finestra. Et elle envahit toute la ville. E ha invaso tutta la città. Et c'est le début de ce spectacle. Ed è l'inizio di questo spettacolo. 
Ed è anche l'inizio di un suo libro. Eh sì, è anche l'inizio del, della legge del, la, la legge del sognatore. Sì. Della legge del sognatore. Sì. È un inizio felliniano. Oui, parce que ce, ce que c'est ce que je t'ai dit dans l'interview, c'est que l'œuvre de Fellini, ce qui me plaît le plus dans l'œuvre de Fellini, sí, perché la cosa che amo di più nell'opera di Fellini, c'est sa base onirique. È la sua base onirica. Et la façon dont son cinéma e transforme il... le rêve en magie absolue. E il modo con cui il suo cinema trasforma il sogno in magia assoluta. Quand tu vois dans Amarcord. Se vedi Amarcord. Quand tu vois passer le bateau. Comme ça ils sont tous là ils voient passer le bateau. Quando passa la nave. C'est une image onirique magnifique. È un'immagine onirica magnifica. magnifica. E dans la nave va aussi quand on voit arriver le grand cuirassé comme ça e anche nella nave va quando si vede arrivare questo scafo gigante e qu'on sait que le ça y est le monde va changer e che sappiamo che il mondo sta per cambiare Fellini savait faire ça Fellini li sapeva fare queste Dans cose huit et demi in otto e mezzo c'est un grand rêve sur l'impuissance de la création che è un grandissimo sogno sull'impotenza della creazione Fellini a su donné l'importance du rêve dans la création la plus la plus liée à la réalité. Fellini a saputo raccontare, rappresentare l'importanza del sogno nella creazione. C'est pour ça qu'il me plaisait autant. Ed è per questo che mi piaceva così tanto. Mi viene una curiosità, perché qui devo arrivare a Malussen, siamo tutti, poi le farò la domanda che tutti secondo me siamo covando dentro però la curiosità quando lei ha inventato il primo Malussen e, e che sogno aveva fatto visto che stiamo parlando di questo non c'était pas un rêve c'était une lecture no in questo caso non era un sogno ma una lettura je lisais un philosophe qui s'appelle René Girard stavo leggendo un filosofo che si chiama René Girard e ce René Girard aveva écrit un, un essai il quale aveva scritto un saggio qui le bouc che si intitolava Il capro espiatorio. E in questo saggio René Girard explique que la bouc Girard es- spiegava che eh, il fatto di rendere una persona un capro espiatorio c'était créer le début d'une communauté. Significava creare l'inizio di una comunità. C'è ce che passa, per esempio, con il cristianismo. Quando il Cristo è crucifiato, c'è un bouc emissario che va, per il remords di ce, de cela même, i romani che l'hanno crucifiato, va diventare un idolo. Ed è esattamente quello che succede con il cristianesimo quando si eh, sacrifica il Cristo, che attraverso eh, il rimorso. Da, da parte dei romani diventerà poi un idolo per tutta la comunità che si andrà a creare e, alors je me suis, en ça, e leggendo questo je me suis dit dans une comme la nôtre, ho pensato in una società come la nostra capitalista e ipercommerciale il très intéressant sarebbe molto interessante di creare un personaggio creare un personaggio dont le métier soit d'être un bouc émissaire professionnel. Il cui mestiere fosse essere un capro espiatorio di professione. C'est comme ça que ça a commencé. Ed è così che è cominciato. Alors j'ai écrit à René Girard. Quindi ho scritto a Girard. J'ai dit écoutez si vous me le permettez. E gli ho detto se lei è d'accordo. Je voudrais faire de la littérature populaire avec votre explication mm-hmm. du bouc émissaire. Vorrei fare della letteratura popolare a partire dalla vostra, spiega, dalla, dalla vostra spiegazione del fenomeno del capro espiatorio e ça a amusé René Girard cette idée. cosa che lo ha molto divertito e c'est comme ça que les Malocène ont commencé ed è così che i Malocène hanno preso vita credo che Girard non aveva immaginato quale successo avrebbe <ride> potuto avere <ride> Malocène ma lei ha detto una cosa importantissima, cioè, ha detto che eh, ci vuole un capro espiatorio per creare una comunità o comunque il capro espiatorio crea una comunità. Questo oh, la politica lo, fa, lo sa benissimo perché si creano spesso dei capri espiatori per poter compattare eh, o ricompattare una società un po' sfibrata. Insomma. E, e il populismo non è altro che questo, no? si crea il capro espiatorio. L'immigrato di cui lui ha parlato è un capro espiatorio? Sono i nuovi capri espiatori del nostro mondo? 
Oui, bien sûr, ils ne se sont pas de nouveaux boucs émissaires. Non, sont nous en vécu après Si je prends simplement l'histoire de France depuis la fin du 19e siècle. Si je, par exemple, prends la histoire de la France depuis la fin du 19e siècle. À chaque fois qu'on avait du travail à faire. Ogni volta che c'è stato del lavoro da fare. On appelait des étrangers. Venivano chiamati gli stranieri. Des Italiens du Sud. Italiani del Sud. Des Portugais. Portoghesi. Etc. Et dès que la situation économique s'améliorait. E appena la situazione economica migliorava. Et surtout dès qu'elle recommençait à s'empirer. E soprattutto appena ricominciava a peggiorare. À ce moment-là, on montrait les étrangers. Comme des ennemis. A quel punto gli stranieri venivano indicati come nemici. Che venivano voler il nostro lavoro. Che erano venuti a rubarci il nostro lavoro. E questo fenomeno si è passato de nombreuses fois rien que dans l'histoire de France. Et questo fenomeno è accaduto tantissime volte anche solo nella storia della Francia. Après la guerre de 14. Dopo la guerra del 14. Pour reconstruire la France. Per ricostruire la Francia. Pour refaire partir les mines de charbon, etc. Et rifar partire le miniere di carbone. On a fait venir des Polonais. Sono stati fatti venire dei polacchi. Mais on a aussi fait revenir des Italiens du Ma sono Sud, anche stati fatti tornare gli italiani del Sud, i portoghesi. E le Trente Glorieuse. E i trent'anni. C'è-à-dire la resurrection économique de la France. La resurrezione economica della Francia. C'était grâce à ces immigrés. È accaduta grazie a quegli immigrati. E alla fine delle Trente Glorieuse. E alla fine delle Trente Glorieuse di questi trent'anni. Avec la première crise pétrolière. Con la prima crise pétrolifera. Il y a eu le même mouvement. C'è stato lo, lo stesso movimento di rigetto nei confronti degli immigrati. On a fait ça avec, euh, après la décolonisation avec l'Afrique occidentale. È stato fatto con l'Africa occidentale dopo la decolonizzazione. Avec les pays du Maghreb. Con i paesi del Maghreb. Toujours dans ce mouvement de recréer du bien. Sempre in questo movimento di ricreare benessere. Des industrie. Industrie. Des immeubles, des constructions. Costruzioni. Etc. Et à la première crise économique, et di fronte alla prima crisi economica, de nouveau rejeter di nuovo les immigrés. Rigettare gli immigrati. Et si nous Européens en ce moment, et se noi Europei in questo momento, laissons tant d'Africains se noyer dans notre Méditerranée, lasciamo che così tanti africani anneghino nel mar Mediterraneo, c'est le produit du même mouvement. È il prodotto dello stesso movimento. Et c'est cyclique. È ciclico. C'est-à-dire que nous ne sommes pas vertueux. Cioè non siamo virtuosi. Nous ne sommes pas non plus reconnaissants. E non siamo neanche grati. Au travail qu'ont fait ces gens-là quand ils quand ils quand on a eu besoin d'eux. Al lavoro che è stato fatto da queste persone quando noi avevamo bisogno di loro. E l'histoire de notre humanité européenne est un peu cette histoire-là. E la storia della nostra umanità europea è un po' questa storia. E ce que je dis là quello che io sto dicendo ni une idée de gauche, ni une idée de non è un'idea né di sinistra né di destra Parce que ce mouvement a eu lieu également dans des gouvernements de gauche perché questo movimento c'è stato anche sotto i governi di sinistra dans des mouvements de droite come sotto i governi di destra e en ce moment Nos mouvements d'extrême droite. Et en ce moment, nos mouvements d'extrême droite. Comme ils sont assez faibles intellectuellement. Que sont plutôt dévolus d'un point de vue intellectuel. Absolument morts sentimentalement. Et totalement morts d'un point de vue sentimental. Non que ce, 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 ce slogan politique, mort aux étrangers. Non ont autre que ce unique slogan politique, mort à l'étranger, fuori les étrangers. Soyons français, français. Siamo francesi. Uno slogan che è la negazione dell'ambientazione di quello che lei eh, ha pensato come ambientazione delle, mh, della vita di Maliussen, che cresce, vive, che vive nel quartiere di Belleville, che è un quartiere eh, multietnico. Allora, veniamo alla notizia. Lei sta scrivendo un nuovo Maliussen. Questo eh, me l'ha detto in un'intervista che è uscita oggi su Repubblica, quindi preparatevi. Abbiamo anche... Si sente, sì. sì. Abbiamo anche i tempi. Eh, in Italia uscirà il prossimo marzo per Feltrinelli. E, eh, 
sarà sempre la stessa Belleville multietnica si, je, moi, ci anticipi qualcosa? Sì, si, perché io abito a Belleville dal 1969 e Belleville, Belleville è un quartiere multietnico e Belleville è un quartiere multietnico a Belleville Toutes les langues, on parle toutes les langues. À Belleville, si parlano toutes les langues. Alors on peut citer des langues. Ne possiamo citare qualcuno. On parle italien. A parte l'italiano. On parle portugais. Portoghese. On parle le malien. Il maliano. Le bambara. Le bambala. On parle vietnamien. Le vietnamita. On parle chinois, Cinese. etc. Il y a toutes les religions. Ci sono tutte le religioni. Eh, dei musulmani, dei cattolici, dei protestanti, dei giudici. Musulmani, eh, cattolici, protestanti, ebrei. Eh, tutte le religioni. Il nuovo Malussin che farà? On mange toutes les cuisines à Belleville. E si mangiano tutte le cucine a Belleville. Y compris Tut une très bonne cuisine italienne. Anche un'ottima cucina italiana. Allora, le dernier Malussin. Allora, l'ultimo Malussin. Mais je vais pas te raconter non le dernier Non te lo racconto. <ride> Io devo provarci. <ride> Le dernier Malocène s'appellera le dernier des Malocène, si. l'ultimo Malocène. Si, intitolera l'ultimo Malocène. C'est-à-dire que le premier a été publié en France en 1985. Il primo è uscito in Francia nel 1985. Et le dernier sera en 2023. Et l'ultimo nel 2023. Amen. <rire> Però è una grandissima notizia. <rire> Come mai ha deciso di tornare a scrivere un Malussin? Poi passo ad altro, però mi incuriosisce troppo sapere, perché lei aveva detto che non l'avrebbe più fatto e invece l'ha fatto. Sì, perché per per scrivere le Malussin avevo messo una scrittura particolare al punto. Perché per scrivere i Malussin avevo messo a punto un tipo di scrittura particolare. Assai differente da mia scrittura a me. Abbastanza diversa dalla mia scrittura. Non è pas du tout le même style che... Che il giornale d'un corpo. Non è per niente lo stesso stile, per esempio, di storia di un corpo. O che mio frère. O mio fratello. È una scrittura particolare. È uno stile di scrittura particolare. Con molte metafore. Con molte metafore. Molto di musica. Molta musica. E questa scrittura. À un moment, m'a manqué. Et cette écriture, à un certain point, m'a manqué. Et je me suis dit, allez, je vais écrire un malocène. Et me sont dit, dai, mais c'était pour moi. Hein? Pour moi, l'ai fait. Pour retrouver cette écriture. Pour retrouver cette écriture. Et pour nous. Et pour nous. <rire> Et merci à vous. <rire> Malussen è un eroe atipico, un antieroe, è, è uno che insomma per quei pochissimi che non l'avessero mai letto, insomma che si ritrova a fare un po' il parafulmine delle situazioni e poi trasforma questo essere capro espiatorio e parafulmine in una professione. Lei è, è vive e ha una famiglia del tutto atipica perché ha, è pieno di fratelli, sorelle, non ci sono mamma e papà, un po' come nelle famiglie Disney. E, lei ha un'idea della... ha costruito una famiglia tipica e, e sembrerebbe amare le cose un po' poco convenzionali perché anche nel diario di scuola lei racconta una scuola poco convenzionale. E, mi incuriosisce questa cosa qui. E, secondo lei sono più belle e più divertenti le, le famiglie poco convenzionali, le scuole dove si fa teatro, dove si, si, si costruisce un metodo di insegnamento non, non così tradizionale? Ma l'école où on ferait du teatro dovrebbe essere un'école eh, convenzionale. Sì, ma la scuola in cui si fa teatro dovrebbe essere una scuola convenzionale o tradizionale. Tant qu'on imaginera l'école, tant que la scuola sarà immaginata, uniquement comme un lieu d'évaluation de ce que les enfants savent, soltanto come un luogo di valutazione di ciò che i ragazzi sanno, on fera l'école pour les enfants qui savent. Si farà la scuola per i ragazzi che sanno. C'est-à-dire 30 o 40% des enfants. Ciò è 30 o 40% degli alunni. E les autres seront pratiquement abandonnés. Et les autres seront en substance abandonnés. Moi, je rêve d'une école qui soit une école de la création. Io sogno una scuola che sia una scuola della creazione. Une école où on fasse dès que les enfants sont tout petits. Una scuola in cui fin da piccolissimi 
Regarde, par exemple, un enfant tout petit. Par exemple, regardons un bambino molto giovane, Il molto des piccolo, che disegna. Quando un enfant è petit, quando il bambino è piccolo, e che fa dei disegni, e che disegna, il engage tutto il suo corpo nel disegno. Impegna tutto il suo corpo in il questo disegno. Il fa dei grandi disegni, perché il ha, il fa dei grandi gesti, come sa, e il riempie dei grandi fogli. Fa grandi gesti e riempie grandi fogli di carta. Ma in même temps, on lui apprend à écrire. Ma al tempo stesso, gli si insegna a scrivere. E l'apprentissage de l'écriture, c'est un petit mouvement. E insegna Insegnare a scrivere è un movimento piccolo. Entre le pouce et l'index. Fra il pollice e l'indice. Je fais de petites lettres. Faccio lettere ça, molto piccole. Sur des petites feuilles. Su fogli di carta ça. molto piccoli. Eh bien, l'enseignement du dessin dans nos, dans nos écoles depuis le début du XXe siècle. L'insegnamento del disegno nelle nostre scuole dall'inizio del XX secolo. A réduit le dessin. A une écriture. A ridotto il disegno alla scrittura. Moyennant quoi, les enfants ont perdu la joie corporelle de dessiner. E in questo modo i bambini hanno perso la gioia fisica del disegno. Alors qu'on aurait pu continuer. Mentre avremmo benissimo potuto continuare. Non, tu aurais vu, tu aurais. Les enfants, ils sont naturellement comme Pollock. I bambini sono tutti dei piccoli Pollock. E on aurait pu continuer à respecter cette espèce d'épanouissement du corps et avremmo potuto continuare a rispettare questa espressione et del corpo c'est pareil pour la musique et lo stesso vale per la musica quand un enfant chante il chante quando un bambino canta canta mais je me rappelle moi mes cours de musique ma io mi ricordo le mie lezioni di musica j'avais des professeurs avevo dei professori qui me dictent des biographies de musiciens qui me détavano biographies de musicistes alors il fallait que que j'écrive je, 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 la musique de Beethoven et quindi dovevo scrivere la musica di Beethoven tu sais ce que Woody Allen disait de Beethoven sai cosa diceva Woody Allen di Beethoven il disait Beethoven è talmente sordo. Diceva Beethoven è talmente sordo che crede fare della pittura. Che crede di essere un pittore. Ma forse, forse è per questo che lei era somaro a scuola, come ha raccontato in diario di scuola. E, e questo sarà sapere che uno che si è dichiarato somaro e ha detto che era un alunno di Sassoso e poi è diventato Daniel Pennacca, adesso sarà tranquillizzando molte mamme. Però era sbagliata la scuola o, o era lei che era un po' un discolo? No, j'étais lent. Ero lento. J'étais très lent. Molto lento. J'ai passé mon baccalauréat à 20 ans. Ho passato, ho fatto la maturità a 20 anni. Alors que ça se fait à 17 ans. Mentre in Francia si passa a 17 Mais anni. Mais j'étais lent. Ma io ero lento. Donc j'ai grandi à mon rythme. E quindi sono cresciuto seguendo il mio ritmo. C'est comme en gymnastique. È come in ginnastica. Ci sono dei elevi che corrono, dei enfants che corrono vite. Ci sono ragazzi che corrono molto enfants, veloci e altri più lenti. E dei enfants che corrono lentement. Et moi, je courais lentement. Non, Le... je courais vite, mais je, je, je mûri très lentement. Io correvo velocemente, ma maturavo molto lentamente. Je courais très vite pour fuir l'école. <rire> correvo per scappare via dalla scuola. Forse gli insegnanti dovrebbero capire questo, i tempi di, di tutti gli alunni, però di ciascuno, ma immagino che non sia facile. Ma no, ma no, gli insegnanti non possono pas comprendere ça. Però gli insegnanti non possono capirli. Perché ils dépendent des gouvernements. Perché dipendono dai governi. Ils dépendent des ministères de l'éducation nationale. Dei ministeri nazionale. E les gouvernements e les ministères, qu'est-ce qu'ils disent? E i governi e i ministeri, cosa dicono? Ils disent il faut que l'école soit l'instrument de la production industrielle et dicono de la que production la deve commerciale lo strumento della produzione industriale commerciale alors les professeurs ne peuvent pas faire grand chose et alors i professori non possono fare molto si sì, ils peuvent servir de bouc émissaire <rire> si ils possono fare i capri espiatori parce qu'on dit ah les professeurs l'école est mauvaise parce que les professeurs si dire, ah, la scuola è terribile perché sono i professori che non sono capaci lei ha insegnato, è stato un insegnante di scuola per molti anni, ha anche scritto in un libro che è tra i dieci diritti del lettore che è 
c'è anche il diritto di non leggere, quindi i ragazzi possono anche avere il diritto di non leggere. È stato un po' attaccato per questa cosa? Oui, parce qu'il y a eu un malentendu avec mes droits d'auteur, mes si, droits de lecteur. C'è stato un malinteso con i diritti del lettore. C'era il diritto di non leggere. Le droit de sauter des pages. Di saltare le pagine. Le droit d'abandonner un livre qui ne me plaît pas, etc. Di abbandonare un libro che non mi piaceva, eccetera, eccetera. Alors pourquoi il y avait ces droits? E perché c'erano questi diritti? Perché cette année-là j'entre dans une classe. Perché quell'anno sono entrato in una classe. Et je, je dis qui n'aime pas lire. E ho chiesto a chi non piace leggere. Et là, brum, e tutti hanno alzato le mani. Les deux tiers de la classe brum. <ride> je dis bon d'accord, ok, vous n'aimez pas lire. Dico ok, va bene, non vi piace leggere. Alors je vais moi vous lire des choses. E allora leggerò io per voi. Et je leur ai lu les romans que j'aimais. E ho letto ad alta voce i romanzi che amavo. A commencer d'ailleurs par nos ancêtres de Calvino. Cominciando tra l'altro con i nostri antenati di Calvino. Mes élèves ont adoré il Visconte di Mezzato. Che adoré. I, I miei alunni sono impazziti per il Visconte Alors di Mezzato. Alors je leur lisais à voix haute. Leggevo a voce alta. Mais je leur lisais à voix haute pour les réconcilier avec ce que raconte la littérature. Ma lo facevo per riconciliarli con quello che la letteratura racconta. La littérature même savante raconte quelque chose. Anche la letteratura eh, alta racconta qualche cosa. Promessi sposi. Qui est la torture de tous les élèves italiens. La tortura di tutti i studenti e alunni italiani racconta quelque chose racconta qualcosa e ce che racconta ce roman è très intéressant e quello che racconta i promessi sposi è molto interessante madame bovary racconta una storia che è absolument <coughs> absolument passionnante e donc, madame bovary racconta una storia assolutamente appassionante donc moi je lisais Je lisais à mes élèves. Quindi io leggevo per i miei alunni. Pour les réconcilier avec la littérature solitaire et silencieuse. Per riconciliarli con la letteratura solitaria e silenziosa. Quand tu réconcilies un enfant avec la lecture. E quando tu fai fare pace a un, un enfant qui n'aime pas lire. Con la lettura. Tu as un enfant qui n'aime pas lire. Tu as un bambino a cui non piace leggere. Et tu lui lis des choses. E allora gli leggi tu. Tu lui lis les contes d'Andersen. Tu lui lis. Le fiabe euh, di Andersen. Marco Val. Aldo, tu lui lis des choses comme ça. Et à un moment donné, et à un certain point, l'enfant te licencie. Il bambino ti licenzia. Tu es congédié. C'est une merveilleuse façon d'être licencié. È un modo bellissimo di essere licenziato. Parce qu'il veut continuer à lire tout seul. Perché lui vuole continuare a leggere da solo. Et ça marche. Et funziona. Le système fonctionne. E io sono très heureux quand je suis licencié. E io sono molto contento quando vengo congedato. Abbiamo, eh, vedo, nove minuti, poi ci sarà ehm, una, ah, una, sì, una storia, stiamo andando, una storia. Mm. Stiamo andando verso la conclusione Paco. del nostro incontro, però mm. prima di chiamare Paco io le farei l'ultima domanda perché eh, io so che in questo oh, assaggio sempre di un pezzetto di spettacolo, eh, questa recitazione che lei rifarà di nuovo con Paco Ioffredo, eh, eh, in qualche modo introdurrà l'elemento del caso. Il caso, ultima ultima domanda, è un po' l'altro personaggio della sua produzione letteraria. Se io dovessi dire qual è il personaggio che torna di più nei suoi libri, probabilmente è proprio il caso. Allora, eh, Prima che di ascoltare che cosa ha inventato sul caso, come mai il caso è così importante nella sua letteratura? Ah, ça, c'est ce que je vais raconter maintenant. La racconta. È quello che racconterò fra poco. Ma avant de raconter ça, ma prima di raccontarvi questo, voglio dirvi qualcosa chose d'important. Voglio dirvi una cosa importante. J'ai vu là-bas, tout au fond, lì in fondo, ho visto de Pasolini. Ho visto una fotografia di Pasolini. E notre troupe. E la nostra compagnia. Nous avons un cri de ralliement. Abbiamo una sorta di grido di guerra. Di battaglia. Di battaglia. Di battaglia. E notre cri, je voudrais vous le faire pousser. Je vous explique. E adesso ve lo spiego. On est 
vorrei gridarlo Paco insieme arriva, a voi per esempio, Paco, per esempio Paco arriva io arrivo Nous siamo, tous rassemblés. siamo tutti qui insieme e Paco di Uccellacci, uccellini, e noi tutti siamo là, diciamo, Pier Paolo Pasolini. <ride> e vorrei farlo insieme a voi, per voi. E vorrei so. farlo insieme a voi. Insieme a voi tutti. Tutti? Uccellacci, uccellini. Pier Paolo Pasolini. Grazie, grazie a tutti, vi grazie. lascio a Pennac. Grazie a te, grazie. grazie. Allora, adesso questa storia del caso, del hasard. La storia del caso. Quando ero piccolo, quando ero piccolo je racontais beaucoup d'histoires raccontavo tante storie et ça fatiguait énormément ma famille et questo stancava molto la mia famiglia alors ma famille me confiait à un voisin et allora la mia famiglia mi affidava ad un vicino qui lui chassait le papillon che caccia, andava a caccia di farfalle si est une activité silencieuse era un'attività silenziosa et alors il demandait au voisin tu pourrais pas apprendre à Daniel à allora, chasser le papillon allora vicino e gli chiedono non è che puoi insegnare a Daniel a cacciare le farfalle così sta Alors tous les dimanches, Alors, toutes les dimanches, j'allais avec euh, ce voisin, vado con questo vicino, chasser le papillon, à cacher les farfalles. Sa femme nous préparait un pique-nique, la sua moglie ci preparava un pique-nique, et nous partions dans la montagne, et partivamo per la montagna, pour chasser le papillon, per cacciare le farfalle. Mais je racontais des histoires au chasseur de papillons, ma raccontavo delle storie a questo cacciatore di farfalle. Alors je racontais, je racontais, je voyais pas le papillon. Allora raccontavo, raccontavo delle storie e, e, e poi inciampavo e quindi cadevo. J'étais absolument nul. Ero praticamente incapace a allora cacciare le farfalle. Dit, e a un certo punto le voisin m'a dit il vicino mi ha detto, mi okay, ha chiesto d'accordo, tu es nul dans la chasse aux papillons. Allora tu sei proprio incapace, sei, Je sei, sei terribile a cacciare le farfalle. Je non jamais à non ci arriverai mai. Ma tu racontes beaucoup d'histoires. Ma tu racconti molte storie. Peut-être qu'un jour tu deviendras un romancier populaire. Può darsi che tu un giorno diventerai uno scrittore di romanzi popolari. Tu feras peut-être pas une œuvre exceptionnelle. Farai un'opera eccezionale. Ma peut-être però... che tu vas faire une œuvre populaire, Ma tu vas raconter des puoi histoires. Puoi fare, potrai fare un'opera popolare normale. Ce voisin <coughs> écrivait lui-même un petit peu. Questo vicino scriveva anche lui un po'. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il non est so assez peu. Non so se lo un po'. Il est assez peu connu, il écrivait non un peu. Non è molto conosciuto. Il s'appelait Vladimir Nabokov. Si chiamava Vladimir Nabokov. Et alors Je racontais des histoires à Vladimir. Alors, je racontais des histoires à Vladimir. Et un jour, Vladimir m'a dit. Et un jour, Vladimir m'a dit. D'accord. Dice, va bene. Tu vas devenir un écrivain populaire. Tu diventerai uno scrittore di romanzi popolari. Tu vas raconter des histoires aux gens. Tu raconterai delle storie alle persone. Mais il faut que tu saches une chose. Ma bisogna che tu sappia una cosa. Quel est le personnage principal d'un roman? Qual è il, pre- il personaggio principale in un romanzo? Di même pas un roman. Non in, un, non in un romanzo, ma in tutti i romanzi. Tutte le opere che raccontano una storia dall'Iliade e l'Odissea. In tutte le opere che raccontano una storia dall'Iliade e l'Odissea. Giusca Kafka. Fino a Kafka. Un personaggio principale. Il personaggio principale. Toujours le même. Sempre lo stesso. C'est le hasard. È il caso. Ancora faut-il savoir reconnaître ma bisogna saperlo riconoscere il caso alors je vais t'apprendre allora voglio insegnarti moi vladimir io vladimir je vais t'apprendre à reconnaître le hasard voglio insegnarti a riconoscere il caso immagine immagina un grand transatlantique un grosso transatlantico du début du 20e siècle l'inizio del 20 secolo les énormes immenses bateaux luxueux questi queste navi enormi lussuose che rentraient dans les icebergs si scontravano negli iceberg alors 
Tu imagini un transatlantico? Allora, oui. Hai capito? Im hai immaginato questo transatlantico? Oui, Vladimir. Sì, Ou Vladimir. Dimmi dove sei. Io sono sul allora, ponte. Allora, dimmi dove sei. Io sono sul ponte. Tu vois okay. l'océan? Allora, vedi l'oceano? Sì, sí, Vladimir, je vois sí. l'océan. Vedo l'oceano. E maintenant, retourne-toi. Adesso gira. Retourne. Si gira. E mi ha mostrato una sala che era una sala di ballo. E mi mostra una sala da ballo. Con un'orchestra. Con un'orchestra. Che gioca tutti gli strumenti. Un'orchestra magnifica, un'orchestra filarmonica. Con tutti gli strumenti, un'orchestra magnifica. E là mi dice bene. E mi dice, ok. Maintenant, imagine un uomo. Adesso immagina un uomo. In smoking. In smoking. Magnifico. Magnifico. Très élégant. Molto elegante. E va a danser tutta la nuit. E balla tutta la notte. Ah, Regarde-le danser, il danse bien, non Je dis, ah oui, Vladimir. <ride> C'est lui le hasard. Aspetta, aspetta. Allora, mi dice, mi dice, guarda, vedilo ballare. E, beh, balla bene, no? E dice, sì, sì, certo, benissimo. C'est lui le hasard? No. È lui il caso? Di no, no, no. No, no, no. Pas lui. Non è Attends. lui. Le hasard n'est pas encore arrivé. Il caso non è ancora arrivato. Cet homme danse toute la nuit. E, e quest'uomo danza tutta la notte. E a 3 heures du matin. E alle 3 del mattino. Il est fatigué. È stanco. Il sort. De la salle de bal. Esce dalla sala da ballo. Il va come toi sur le pont du bateau. Va come te sul ponte della nave. Il défait son nœud papillon. Slaccia il suo papillon. Il dégrafe ses boutons de manchette. Slaccia i gemelli della camicia. Il enlève sa giacca. Leva la sua smoking. Sua, leva la sua giacca, il suo smoking. Relève ses manches. E arrotola le maniche. E il va alla proue du bateau. E va alla prua, va sulla prua della nave. Dice, Daniel, la prua è l'avanti. Daniel, la prua è l'avanti della la nave. La poppa è l'arrière. E il dietro. Bateau. Ripeti ça. Ripeti ah, questo. D'accordo, Vladimir. La prua allora. avant, la poppa all'arrière. <ride> la la prua avanti, la poppa dietro. La prua avanti, allora. la poppa dietro. Notre homme va allora, il nostro uomo alla va prou du bateau alla prua, sulla prua della nave respire e respira l'aria tout l'air de l'océan Atlantique tutta l'aria dell'oceano Atlantico e pendant qu'il respire tout l'air de l'océan Atlantique mentre respira l'aria dell'oceano Atlantico il y a un petit filet d'air una piccola brezza d'aria che gli caresse le nez gli carezza il naso ah, 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 e il nostro ah, uomo ah, ah, ciao saluta eternu starnutisce e là, e lì, me dit Vladimir, dice Vladimir, il se passe un dramme épouvantable. Succede qualcosa di irreparabile. Ces deux boutons de manchette, questi due gemelli della camicia, qui sont des diamants inestimables chacun, che sono de, dei diamanti di un valore inestimabile ognuno, qui lui viennent de son arrière arrière grand père, che vengono dal suo trisavolo tristri trisavolo, des diamants énormes, dei diamanti enormi, avec lesquels chacun de vous pourrait vivre trois générations. Ognuno di voi potrebbe vivere tre generazioni. Ces diamants tombent dans l'océan Atlantique. Questi diamanti cadono nell'oceano Atlantico. E coulent. E cadono. Par 3827 mètres de fond. A fondo. 3827 mètres. Profondissimo, insomma. Le même homme. Lo stesso uomo. Six mois plus tard. Sei mesi più tardi. A New York. A New York. Ah, questo è New York. Sì, questa è New York. Ah, questo è New York. Questa è Moscou. Ah, questa è Mosca. Questa è Parigi. Ah, è Bologna. Ah. E Bagnoli è il lupo Stefano Benni. Ah. Même homme, Lo stesso uomo. A New York. A New York. Entra in un ristorante di pesce. Entra in un ristorante di pesce. Il miglior ristorante di pesce del mondo. E il miglior ristorante di pesce del mondo. E il comanda un bar di linea. E ordina un, bran... un pesce d'altura, un branzino. Un branzino, un, un poisson sauvage. Un pesce selvaggio. Che viene dall'oceano Atlantico. Che viene dall'oceano Atlantico. Allora, il maître d'hôtel. Allora, arrive, il maître d'hôtel arriva. Avec le branzino. Con il suo branzino. E lui dice, monsieur. Gli dice, signore. Je vous le prépare ou vous le préparez vous-même Vous voulez que je le prépare ou vous le faites vous Notre homme dit non, non, je voudrais le préparer moi-même. Non, moi, non, non, je le fais, je le fais. Alors on pose io. le bar de ligne devant notre homme. Posa il branzino davanti al nostro Qui uomo. Prend son couteau et sa fourchette. Il nostro uomo prend le suo coltello et la sua forchetta. Couteau à droite, fourchette à gauche. Coltello a destra, forchetta a sinistra. Si, prou à l'avant, poupe à l'arrière. <ride> prou in avanti, poppa indietro. Couteau a droite, forchetta a destra. Coltello a destra, forchetta a sinistra. 
e notre homme, il nostro uomo ouvre le branzino, apre il branzino e le bouton de e manchette i, e i ne gemelli si della trou- camicia ne si trouvaient pas. Non c'erano. <ride> E là, il m'a dit, tu vois Daniel. E lì, Vladimir mi ha detto, c'est ce que j'apprécie avec vedi, le Vedi Daniel, questo è quello che amo del caso. Dans le roman. Nel romanzo. Voilà ce que m'a appris Vladimir Nabokov. Questo è quello che mi ha insegnato Vladimir Nabokov. Che je n'ai jamais rencontré de ma vie. Che non ho mai conosciuto nella mia vita. Grazie a tutti. Grazie. Mi fermiamo di cenacci. Allora, per la dernière fois, per l'ultima volta, en l'honneur de notre ami qui est là-bas, onorando il nostro amico che è laggiù, Uccellacci, uccellini, Pier Paolo Pasolini. Grazie. Grazie.